Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 63 e épisode de Let's Play sur Dragon Quest Builders 2. Très bien, on continue donc là où on s'était arrêté. Hein. Ce qui veut dire qu'on doit avoir des blocs d'or. Donc avec tous les lingots que j'ai fait, je sais pas si je peux faire 50 blocs d'or. Une brique d'or. Je peux en faire 300. Non, il en faut 355. Je peux en faire 33. C'est déjà ça. Ah non, j'en ai fait 300. Oh, 330. Très bien alors. Oui, oui, allez, tais-toi. Moi, je veux passer, c'est tout. carrelage doré donc déjà voilà très bien parfait 1 2 3 Ici, on peut faire tout ça. Voilà. Ensuite. Ah oui d'accord, c'est au-dessus. Euh... Voilà, très bien. Ça prend forme un peu à la fois. Hein. J'ai déjà passé mes 50 premiers blocs d'or. Comment ça se passe, Prulex Non, pardon. Comment ça se passe, Prulex Je vois que tu as fait des progrès. Firmin, Benjamin et les autres devraient revenir bientôt avec d'autres matériaux. On pourra se mettre au travail à ce moment-là. Hé, hey, Prulex, regarde un peu ce qu'on a trouvé. On a rapporté tout un tas de matériaux pour le bar d'or. Je vais mettre ça dans les coffres. Hmm. Voilà, il pose un coffre. J'ai rapporté une montagne d'or. Moi aussi. 
Et moi, j'en ai fait des blocs d'or pour que tu puisses t'en servir pour construire. J'ai fabriqué tellement de tapis et de rideaux que j'ai les doigts qui saignent et je te parle pas des bras zéro doré. Je me suis décarcassé pour préparer des plats de viande et des cocktails pour Skrillex et tous ces grands gaillards. Pour bien bosser, il faut avoir le ventre plein. Skrillex, oublie pas qu'on se bat tous pour sauver Babs ici et que t'es notre plus grand rival. On va pas te laisser récolter tous les lauriers, mais on sera avec toi jusqu'au bout. Très bien, hop, on valide. Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut pour construire le bar d'or, on va suivre ce que tu as fait et se mettre au travail. Tu peux nous laisser prendre le relais, Spulex. On suivra ton plan au bloc près. Spulex, tu sais qu'on est toujours rivaux, pas vrai C'est pas vraiment dans notre intérêt de jouer les héros autour de Babs. Mais sans ton aide, on n'aura aucune, aucune chance de la sauver. S'il te plaît, Spulex, il faut que tu agisses en héros pour notre bien à tous. Ils sont... Ils sont bizarres, ceux-là. Ils te menacent pour pas que tu leur voles, Babs, tout en te suppliant de les aider. Et c'est pas tout, ils disent tous qu'ils ont peur du noir, des monstres et même des tunnels, alors qu'ils y vont tous les jours. Je comprends pas. Qu'est-ce qui les motive à faire tout ça Qu'est-ce qui se passe, Malrotte Tu as un problème Parce que si c'est pas le cas, il faut qu'on se bouge pour finir le troquet et sauver Babs. Très bien. On est tous des bâtisseurs ici maintenant, Spulex. Alors laisse-nous terminer. Euh, laisse-nous nous occuper de la construction du bar d'or. Au fait, pendant qu'on avance ici, j'ai une, une question à te poser. J'ai remarqué qu'il y avait des trous sur le plan près des bras zéro. Tu sais ce que. Tu sais ce que tu veux y mettre Des cubes lumineux, tu dis. Et de couleur rouge je sais qu'on peut trouver de la teinture rouge dans une petite oasis pas loin d'ici. Ça pourrait servir. Elle se trouve au sud-ouest, de l'autre côté de la baie. Si tu grimpes tout en haut de cette tour de guet, tu devrais pouvoir planer jusque là-bas avec ta cape brisement. Une fois que tu auras trouvé cette oasis, rapporte 10 pots de peinture rouge. Mais fais attention, car une, un horrible gluant s'est installé dans l'oasis et il déteste les intrus. Très bien. Eh bien, on va aller le faire, hein, mais d'abord on va déposer... Euh... Euh, où est-ce qu'il faut que j'aille Chez carte. Voilà. Je vois pas où je dois aller. Il y a des choses bleues là. Je dois aller en haut de cette tour.
c'est par où C'est par là. à visiter mais c'est énorme ah lui le roi Ok, alors, euh, ben là j'ai plus cassé, donc euh, on retourne. Euh, j'ai d'abord envie de visiter. Allez, avance. Allez, c'est parti. Là-bas. comme des gars par rapport à Malrod. Hein. Je vais 
vais passer au fond. D'abord que je pense. Alors je vais poser. voir un peu ces, ces petits points bleus qu'il y avait sur la carte donc on va pas donner directement euh, on va pas valider la quête quoi on remonte Qu'est-ce qu'ils nous disent C'est... C'est par là. D'accord, c'est ça. Ok, bon ben... J'ai vu quoi On retourne en ville. avoir de la gueule hein. ah, tu as trouvé la teinture rouge dont je t'avais parlé n'est ce pas sache qu'il existe de nombreuses nuances de teinture et que tu peux t'en servir pour changer la couleur de tout un tas d'objets quant à tes jolis petits euh, cubes lumineux rouges attendons que le plan soit achevé avant de les installer ensuite tu pourras appliquer la touche finale il, te faut, il ne faudrait pas qu'on gêne notre bâtisseur en plein travail. Oh, c'est vrai. Je ne t'ai pas encore montré comment utiliser cette teinture. Tout d'abord, il va te falloir un poste de travail spécial. Pour le reste, tu sauras quoi faire. Euh, tu vas teinture, ok. Bon, bah, on va 
se faire une cuvatature. D'accord. Ce prélex achève le plan du bardeur niveau 1. Très bien. est presque terminé. Il ne reste plus qu'une tâche à accomplir. Place les cubes lumineux que tu as colorés avec la teinture rouge et on pourra passer à l'étape suivante. Pour commencer, fabrique des cubes lumineux normaux à partir de lingots d'or et de verre. Ensuite, trempe ces cubes lumineux dans la teinture rouge en utilisant une cuve de teinture. Il te faut huit cubes lumineux, c'est ça Un pour chacun des trous au centre. Place-les dès que tu seras prêt. Allez. Pas sept, pas neuf. On va voir déjà si je peux les faire. Euh, voilà, donc il faut de l'or. Des cubes lumineux, des cubes lumineux. C'est dans le coin. Je les ai pas vus. Ils sont là. C'est vrai que ces lumières rouges sont très jolies, Sprulex. La première phase du bar d'or est enfin terminée. Ça brille de partout et ce n'est que le début. Quand cette taverne sera terminée, Médusaï sortira de sa tanière. Et une fois qu'on aura vaincu, la malédiction de Bab sera levée. Au fait, je voulais te dire quelque chose à propos de la cuve à teinture. Si tu as de la teinture, tu peux l'utiliser pour changer la couleur de différents objets. Pas seulement celle des cubes lumineux. 
Lâche-toi et fais-nous voir la vie en couleur. Tu ne peux quand même pas tout teindre, ça va de soi. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. Oh Premier étage est terminé. Beau travail, Sprulex. Si on continue comme ça, le bardeur sera construit en un rien de temps. Et plus vite on vaincra Miduseuil, mieux ce sera. On fait ça pour sauver Babs, tu te souviens Tu sais à quel point elle compte pour nous. Oui, sauver Babs, toi pas perdre de temps. Allez, Sprudex, toi utiliser plan suivant. Que, ton pou que toi pouvoir faire ça. Cet endroit commence vraiment à ressembler à quelque chose. Oh, je crois que tu as trouvé comment utiliser ces fenêtres que j'ai fabriquées. Ça rend bien, hein J'imagine qu'il va te falloir d'autres blocs de briques d'or. Je croyais qu'on en avait légèrement, largement assez. Mais ça fait plaisir de voir qu'on trime pas pour rien. Au fait, Sprilex, connais-tu cette célèbre histoire d'amour malheureux d'or de charbon c'est une triste histoire, sombre et même un peu effrayante. Un jour, une jeune fille aux beaux cheveux longs vint sur cette île. Dès son arrivée, ça tombe, éper... ça tombe éperdument amoureuse d'un garçon. Mais ce garçon était si convoité que la jeune fille devint folle de jalousie. Ça étrangle le jeune homme avec sa chevelure. Puis elle partit se cacher dans la mine. La plupart des gens pensent que c'est une légende, mais nous y voyons une part de vérité, voire deux. Nous pensons que la jeune femme était Méduseuil et le garçon bougre d'or. Ça va être vrai, Méduseuil tombée amoureuse de moi, mais elle pas tuer moi, elle prendre mes pouvoirs et détruire mon précieux trésor. Ah, voilà pourquoi la deuxième moitié de l'Ocarina se trouvait dans le temple souterrain. Elle devait l'avoir conservé en souvenir de tout ça. Hi, 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 nous le savions. Cette histoire disait vrai, finalement. Bougre d'or était un bourreau des cœurs à l'époque. Alors, c'est pour ça que Médusa, il change tout ce qui brille en pierre. Ses sentiments se sont changés en haine. Qu'on soit un humain ou un monstre, l'amour, ça fait toujours mal. Bon, assez parlé d'histoire d'amour et entre monstres pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a une taverne à construire. Maintenant que la deuxième phase du plan est claire, on va pouvoir se mettre au travail. C'est beaucoup de boulot, mais sur cette île, on n'a pas peur d'aller au charbon. C'est même notre raison de vivre, notre créneau. Ok, on va vite euh, récupérer la quête et ensuite ce sera tout. On va bientôt s'attarder à la deuxième phase de construction du bardeur, Spulex. Qu'est-ce que tu comptes faire en attendant Tu vas quand même pas rester ici à te tourner les pouces. Tu pourrais peut-être réfléchir à ce qu'on va ajouter au bardeur pendant qu'on travaille. Tu penses à quelque chose en particulier 
Cette fois-ci, tu vois des cubes lumineux bleus. Ah ah ah, d'abord du rouge, maintenant du bleu. Tu vas faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel Y a pas à dire. Vous autres bâtisseurs, vous êtes vraiment quelque chose. Par contre, il va te falloir de quoi les colorer en bleu. Mais j'ai aucune idée d'où trouver de la teinture bleue. peut-être t'aider. Nous avons une idée de l'endroit où t'en trouver. Ça connaît le lac souterrain, tout près d'ici. Nous connaissons ces tunnels comme notre poche. Un, mé... Un médigluant vit près de l'eau. Ça adore faire des ablutions. Peut-être qu'il pourra te dire où trouver de la teinture bleue. C'est une c'est une piste intéressante. Va du côté du lac souterrain pour essayer de trouver 15 pots de teinture bleue. Très bien. Bon, bah, on va s'arrêter là. Ils construisent le deuxième, euh, le deuxième niveau. Le deuxième étage, si on veut. Nous, eh bien, on reprendra dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye